되게 신비로운데요. 오. 유빈이도 이런 적 있어요 혹시? 저는 그냥 머리 속에서. 아 머리 속에서 저 같은 경우는 이제 그냥 눈을 감고 머리 속으로만 이제 이제 이건 되거든요. 통 이렇게 눈을 뜨고 하면 오히려 안 보여요. 너무 연출을 잘했어요. 어, 우리는 근데 이제 플레이를 할때 체스판 안에서는 할수 있잖아요. 네. 어. 체스판에서는 네. 그 길이 많이 네. 보이죠. 보통 이런 질문 되게 많이 받아요. 막 어, 체스 선수면은 막몇 수까지 계산하냐고. 유빈이는 최대한 몇 수까지 봐봤어요? 열 수? 정도는 그래도 <웃음> 보이는. 대단한데? 진짜 많은 종류의 오프닝들이 다 아... 기록이 되어 있는 그런 책인데 네. 근데 현재까지 전해지죠. 첫 발매 때는 이제 한 200페이지 가량이었으면 은 지금은 한 800페이지 가량까지 왜냐하면 시간이 지나면서 너무나 많은 오프닝들이 연구되고 생겼기 때문에 근데 요즘에 이런 책안 읽잖아요? 비율적이죠 이런 <웃음> 책을 네. 어떻게 계속 한장한장 한장 읽고 있겠어요 그래서 우리는 이제 보통 우리가 선호하는 그런 오프닝 책을 그냥 아예 그걸 사서 깊게 네. 파고드는 그런 책을 그게 더 합리적이고 빠르고 네. 우리가 원하는 걸 얻을 수 있죠 책을 한 권을 다 읽고서 딱한판 쓰려고 그렇죠 한 경기에서 내가 이거를 이기려고 그 오프닝을 공부하는 거죠 책으로 이게 보통 오프닝이 이제 사람 이름이나 지명 이름을 따서 이제 지어진 경우가 많거든요 가장 어, 인상 깊은 게 이제 레티 오프닝이라는 게 있어요. 카파블랑카라는 엄청 전설적이고 유명한 체스 이제 선수가 있었는데 그 사람이 이제 8연 무패 중일 때 이제 레티라는 사람이 그 사람을 이긴 오프닝이 레티 오프닝. 처음에 백이 시작할 때 이제 킹사이드 나이트가 F3로 딱 가는 그 수를 이제 레티 오프닝이라고 하거든요. 그때 딱 나이 F3를 둔 거죠. 역시 자기 이름 따서 지어지려면 타이밍이 참 중요한 것 같아요, 그렇죠? Am I good enough now? How old are you? Nine. Nine years old. I'll be ten in November. To tell you the truth of a child, you're astounding. 제가 처음 체스를 시작한 건 여섯 살 때고, 근데 바로 딱첫 대회 나갔는데 제가 상을 탄 거예요. 그것도 막 다른 언니들 있는데 그래서 막 나이가 어린데도 막 제가 상을 타니까 그때 막 이제 제 감각 제가 감각이 있다 그래서 지금까지 이렇게 왔어요. 오 첫째네. 지니어스. 아 이런 걸 다명기라고 하죠? 혹시 해본 적 있어요? 전 친구들랑 네. 해본 적 있는데 한 명이랑 한할 때보다는 진짜. 머릿속에 장난이 아니에요. 너무 헷갈리고 진짜 어렵고 근데 또 재밌어요. 왜냐면 네. 그냥 다 이길 수 있거든요. 오, 이거 자신감이... 이거 쓰러트리는 거 영화예요. 왜냐면 진짜 경계에서 하면 은 어, 자존심이 자존심 상하잖아요. 굴욕적이잖아요. 실제로는 이제 시계를 끈다거나 아니면 먼저 악수를... 악수를 청하거나... 그렇죠. What surprised me was how bad they played. Mr. Gans told me I beat them all in an hour and 20 minutes. <laughs> 아, 네, 사무엘 레셰프스키 세계 랭킹 3위까지 갔던 사람이거든요. 와우. 그 사람이 아, 맞다 인터넷에 떠도는 짤이 하나 있어요. 짤에는 어떻게 써 있냐면 마스터 열매 있고 꼬맹이 하나 서 있는데 밑에 근데 다 졌음 이렇게 나와 있거든. 거짓입니다. 실제로는 이겼대요. 실제로 그 레셰프스키라는 사람은 담연기를 이제 돈을 벌기 위해서 엄청 많이 하고 다녔고 그래서 하여튼 그 인터넷에 돌아다니는 그 짤은 네. 이분이도 뭐 어렸을 때 어른들 막 많이 이기고 그러지 않았어요? 이겼죠. 어. 막 체스 클럽 같은데 이렇게 어. 가면 막 할아버지들이 계시는데도 제가 이렇게 가가지고 딱 두고 이기고. 어. 근데 이거는 제가 봤을 때 어린 애가 좀 유리해요. 미쳐야 본전 아니야. 성인이 되고 나니까 아 애들이랑 하려니까 부담감이 장난이 아니에요. 이걸 지면은 이겨야 본전이야 이제는. Elizabeth has performed well in all of her school work. She is at the top of her class in reading and arithmetic. That's very impressive. 일단 딱 결론만 말씀드리면 맞긴 한것 같아요. 그냥 뭐 네이버나 구글에 뭐 세계 IQ 순위 탑 10만 쳐도 체스인들이 두 명이나 나와요. 한 명은 제리 카스파로프, 엄청난 체스 선수죠. 네. 그리고 또 누구 있는지 알아? 폴가. 폴가 3자매 중에 막내. 네. 네. 수잔 폴가, 소피아 폴가, 주디 폴가. 인터넷에 막 돌아다니는. 
그런 거 있잖아요. 뭐 그림 뭐 규칙 맞추는 거 거기서는 뭐140 정도 나왔거든요. 유미는? 아 저는 IQ 검사를 여러 번 해봤는데 사실 정확한 IQ를 몰라요. 왜죠? 엄마가 안 알려줘요. 엄마가 맨날 막 IQ 바꿔가면서 말하고 아 근데 엄청 높은데 안 알려주시는 걸 수도 있어요. 자만할까 봐. 그럼 그런 의미에서 지금 제 IQ 한번 직접 들어볼게요. 몇 어? 점이죠? <웃음> IQ가 몇이죠? 진짜 16년째 미스터리인데 진짜 148? 153? 현실, 현실. 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 <웃음> 네, 많이 해요. 많이 해요. 진짜 최상위권 선수들도 고민할 때 턱을 개고 이렇게 하거나 아니면은 이, 이렇게. 예, 네, 이렇게. Be right back. 중간에 화장실 가는 건 진짜 가능한 일입니다. 근데 부정행위의 위험은 조금의 여지는 남아있죠. 실제로 부정행위를 한 사례도 이렇게 조금씩 찾아볼 수 있고. 아, 그쵸. 그, 뭐야, 작년만 해도 그랜드마스터 한 명이 화장실에서 이렇게 핸드폰 하고 있던 거 걸려가지고 6년 밴 먹었거든요. 하여튼 전자 장비에 대해서는 굉장히 규제가 딱 세다. What are you doing? I'm playing my earlier games. What on earth for? Looking for weaknesses in my play. 현실, 현실. 뽑기 항상 하죠. 그거는 필수예요. 왜냐면은 내가 이제 했던 경기 안에서 완벽한 수만을 두지 않기 때문에 같은 실수를 반복하지 않기 위해서 그리고 내가 무슨 실수를 했는지를 또 찾기 위해서 Beltic could have beat me. 프로와 아마추어의 차이 중에 그런 게 있대요. 프로 같은 경우는 경기를 했을 때 이제 처음부터 끝까지 다 기억을 하고 있는 반면에 아마추어 같은 경우는 이제 기억을 할 확률이 굉장히 낮다. 바로 방금 뒀다 이런 거는 엄청 많이 생각이 나고 왜냐하면 진짜 오랜 시간 동안 자기가 생각한 수기 때문에 그 정도는 진짜 생각이 나죠 당연히 이 드라마 속의 인물들은 모두 가상의 인물인데 언급 때는 뭐 책이나 이름들조차도 다 실존했던 플레이어들이거든요 그래서 좀 곱씹을수록 좀 감명 깊은 작품이다 라고 생각했어요 미국의 전설적인 체스 플레이어라고 여겨지던 바비 피셔라는 사람이 있어요. 이제 자기가 체스로 인정하는 사람은 이렇게 존중을 했고 이제 자기가 인정하지 않는 사람들은 굉장히 하대했다. 이제 미하일 탈이라는 사람에 대해서는 존경을 했어요. 이극 중에서 마지막 화에서도 하먼이라는 인물이 누군가를 굉장히 이제 뭐 존경을 하거나 그런 장면을 보지 못했는데 파이널 전에 이제 루첸코라는 이제 백발 할아버지랑 체스를 둬요. 근데 베스 하머니 이제 루첸코와의 대결에서 굉장히 이 존경하는 눈빛을 보내는데 베스 하머니 굉장히 감사하다고 어렸을 때부터 많은 걸 보고 이제 배웠다고 저는 어, 그 장면이 굉장히 이런 이제 미하일 탈과 바비 피셔 루첸코와 이제 베스 하머니의 이제 이야기가 굉장히 닮아 있다고 생각해서 인상이 깊었어요. 저는 체스를 하면서 진짜 도전이라는 그런 매력이 진짜. 크게 다가온 것 같아요. 진짜 어릴 때부터 했지만 아직도 할게 많은 게 체스고 체스를 둘 때마다 계속 나한테 도전한다는 느낌 이런 것도 들고 이게 체스가 수가 한계가 없잖아요. 이렇게 흰 도화지에 그림을 그려도 계속 여백이 남아있듯이 그런 게 체스의 매력이고 또 사람들과 교감을 할수 있다는 것도 한 가지 장점인 것 같아요. 아그 대사 중에 모피도 미쳤지, 슈타니치도 그렇고 뭐 그런 비슷한 대사가 있는데 굉장히 체스에 막 빠져 산 사람들은 이제 정신병이 있고 막 미친 것처럼 묘사가 되는데 저는 그거 아니라고 생각합니다. 이제 그 슈타니치라는 사람은 이제 그 시대 때에는 체스가 굉장히 귀족 스포츠, 귀족 게임이었거든요. 슈타니치는 빈민가 출신이에요. 그럼에도 불구하고 그렇게 체스를 잘하는데 얼마나 귀족들 눈에는 안 입겠어요. 그러다 보니까 이제 왕따를 당한 거죠. 그래서 이제 체스 잘하고 챔피언 자리에 있는데 아무도 날 인정해주지 않으려고 그러고 왕따 취급을 하는데 당연히 정신병원이 걸리죠. 그래서 이렇게 정신병원에서 죽음을 맞이했기 때문에 아마 그런 대사가 있지 않나 싶은데 저는 전혀 그렇게 생각하지 않습니다. 왜냐하면 체스는 정확한 판단을 하여서 내 수를 둬야 되기 때문에 미칠래야 미칠 수가 없는 게임이죠. 네.